Deze keer in Binnen Alliade. Mieke geeft antwoord op de vragen van Joost en Elroy. Een nieuw filmpje van Tamara. De winnaar van de kleurplatenactie van Emiel. En natuurlijk het internet en de social media. Leuk dat je kijkt naar aflevering 15 van Binnen Alliade. Mieke Draaier is directeur Medische Zaken. Mieke geeft regelmatig antwoord in filmpjes op vragen van cliënten. En dit keer geeft ze antwoord op de vragen van Elroy en Joost. Hallo allemaal, hier ben ik weer met een uh, filmpje om jullie bij te praten over corona. We beginnen met een uh, vlog van Elroy, waarin hij een vraag aan mij stelt. Hoi, ik ben Elroy Joostra. Uh, ik heb naar de persconferentie van Rutte gekeken. Maar wat betekent dit nou voor Alliade? Hoi Elroy, bedankt voor je vraag. Ook Alliade gaat aan de slag met de maatregelen van Mark Rutte. Voor nu betekent dat al dat we de scholen gedeeltelijk weer open hebben voor de jeugd onder 12. Want dat mocht uh, vanaf 11 mei. Uh, dat er sporten geregeld is voor de groep van 13 tot 18. Die kunnen individueel sporten, mocht daar behoefte aan zijn. En de kappers zijn natuurlijk uh, weer open. Want uh, voor sommige mensen is dat heel belangrijk. Vanaf 1 juni mogen de scholen voor het uh, voortgezet onderwijs weer open. En dat zullen wij ook uh, gaan volgen. Alleen wordt dat wel op een aangepaste manier. En dat geldt ook voor de dagbestedingen. Want de dagbestedingen gaan ook langzaam weer open. Maar ook op een andere manier dan anders. Het wordt niet meer zoals het was. In ieder geval niet op 1 juni. Wat het wel wordt, wordt nu nog goed bedacht. Ook zullen we dan het vervoer erbij regelen en zorgen dat iedereen ook veilig vervoerd kan worden naar de dagbesteding. En uh, in het openbaar vervoer in Nederland moet je met een mondkapje reizen. Of dat bij ons zo is, dat weet ik nog niet zeker. Maar in ieder geval is het belangrijk dat we alles zorgvuldig doen en dat het veilig is. Ik ben Joost Haven. Ik woon bij de Mario van Stichting Rijk. Beste Mieke, ik heb de volgende vraag aan jou. We horen, we horen uh, alleen op het nieuws over de zorg en de ziekenhuizen, maar we horen weinig over onze doelgroep als het gaat om corona. Ik ben benieuwd wat je hierover kunt vertellen. Hi Joost, bedankt uh, voor je vraag. Ook ik heb me regelmatig afgevraagd waarom het vooral over de ouderen gaat en veel minder over mensen met een verstandelijke beperking. Maar ik denk dat dat ermee te maken heeft dat in de verpleeg- en de verzorgingshuizen veel oudere mensen zijn die heel kwetsbaar zijn. En die worden dan ziek, heel ziek soms. En soms gaan ze zelfs dood door corona. En dat maakt heel veel indruk op de mensen die daaromheen zijn en uh, voor ze zorgen. Vandaar dat je dat veel in de kranten en op de televisie ziet. Maar voor jullie is corona ook heel heftig en maakt heel veel indruk doordat de dagbestedingen gesloten zijn, er geen bezoek meer mag komen en um, alles anders is dan anders. Dus eigenlijk is het wel een beetje oneerlijk dat het veel meer over de ouderen gaat dan over de mensen met een verstandelijke beperking. Dus het is aan ons om daar steeds weer aandacht voor te vragen, want corona heeft ook hele grote gevolgen voor de mensen met een verstandelijke beperking. Dat zijn we direct eens. Ook nu de maatregelen weer wat versoepeld worden, blijft het belangrijk dat we ons aan de basisregels houden om te voorkomen dat het coronavirus zich toch weer verspreidt. Dus blijf anderhalve meter afstand houden. Zorg dat je niet in al te grote groepen bent, want dan wordt anderhalve meter wel heel erg ingewikkeld. Ook op de woning uit elkaar blijven. En als je zelfstandig woont, zorgvuldig omgaan met bezoek, zorgvuldig omgaan met waar je komt, hoeveel mensen daar zijn. En als het te druk is, ga er dan liever weg. En wees handig met je hygiëne, handen wassen, hoesten niezen. Jullie weten inmiddels volgens mij allemaal heel goed hoe dat moet. Succes en tot de volgende keer.
Deze week is bekend geworden dat alle locaties van Talant, Wil en Rijk mogen gaan nadenken over de coronamaatregelen op hun eigen locatie. Elke locatie gaat deze maand een plan schrijven. Eind van de maand gaan de directeuren kijken of het plan goed is en of dit plan kan ingaan vanaf 1 juni. Tamara legt hier meer over uit. Hallo, ik ben Tamara Nijhoff. Ik ben de voorzitter van de Studentenraad van Wiel. Jullie zijn me al eens eerder tegengekomen in een filmpje over wat de coronatijd met me doet. Ik heb een vraag voor jullie. Zoals Mike Rutte, onze minister-president, op tv vertelde, gaan we stapje voor stapje meer vrijheid krijgen. Zo kunnen we weer naar de kapper toe. En gaan misschien de horeca, zoals restaurants en terrassen, weer open. Volgende maand. Wel zegt Mike Rutte dat we niet zomaar terug gaan naar zoals het was. We blijven de komende tijd 1,5 meter afstand houden. We letten extra op hygiëne. En we, gaan, en we mogen niet in grote groepen samen zijn. Voor de zorg voor mensen met een verstandige beperking gaat Aliade op zoek naar een oplossing. Onze hoofden, managers en medewerkers, maar ook, maar ook cliëntenraden en alle cliënten worden gevraagd om mee te denken. Bijvoorbeeld, wat betekent dat voor jouw dagbestedingslocatie of werkplek? Hoe gaat het in de taxis waar cliënten van, van verschillende locaties dicht op elkaar zitten? Hoe kunnen we veilig weer bezoek ontvangen? Hoe zorg je dan voor genoeg afstand? Hoe zit het met de hygiëne? Wat gaat er gebeuren? Aliana vraagt alle locaties van Wil, Rijk en Land om een plan te schrijven, schrijven hiervoor. Wil je meedenken? Heb je een goed idee? Tot volgende keer! Emiel is de zanger van de Hoenekop. Eerder heeft Emiel een oproep gedaan voor een kleurplatenactie en inmiddels is de winnaar bekend. Hier is de kleurplaat al te zien. Emiel is langs geweest en we gaan kijken waar hij is geweest en bij wie. Goedendag, dames en heren. Uh, uh, welkom bij het uh, Aliade journaal. Uh, nou, uh, er zijn een heel prutte uh, cliënten van uh, Taland en uh, Aliade die had dus... Uh, Kleurplaten maken van het uh, emelbalen uh, aard. Uh, en ik mocht van al die uh, insturen mocht ik dus een, uh, een uh, winnaar uitkiezen, welke ik het mooiste vond. En uh, ik had dit werk uitkozen. En dit werk is maken door uh, Pieter Jan. En ik had deze uitkozen omdat er uh, ja, heel wat uh, experimenteren had bij verschillende kleuren. Uh, heel kleurig, maar ik werd heel donker. En zo in dat eetje, geel, roze en green. En uh, dat vind ik wel heel interessant. En hij had zelf het initiatief nam om wat rijndruppels uit, uh, uit de wolken komen te letten sinds je erbij. En uh, ja, vandaar dat, vandaar dat dit uh, nummer 1 is. En hij had Nov won het uh, emelbalen treilook van Bouke, Millie en Pim. En uh, dat zijn we nou een handigje. Uh, we maken natuurlijk net naar binnen, krijgen ze de rest, we maken dus onder regels horen. Dus uh, daarom wil ik op uh, gepaste hoogste aan het En uh, hoe handig ik uh, uh, zijn prijs. Ik hoop dat er een bier bij is. Hey, Hoi. ben jij Twitter Jan? Ja. Oh. Volgens mij ben jij, nog... ben jij de meester van dit werk. Ja. Deze heb jij gemaakt? Ja. Dan heb jij de eerste prijs gewonnen. Ja. Hey. Ja, ik vind, hem, ik vind hem echt heel mooi. Die, uh, je hebt de kleuren heel mooi gebruikt. Ja. En, uh, en uh, je hebt ook regen uit de wolken uh, ja. Ja. Waarom, ja. Heb, waarom heb je dat gedaan? Waarom regen het? Gewoon, gewoon fantasie. Is dat je eigen fantasie? Nou, dat vind, ja. ik, echt, dat vind ik echt heel knap. En uh, mag ik deze houden? Je hebt de eerste prijs gewonnen en dat is dus uh, de origineel het werk van mij. Ik mag ze niet aan je geven, ik zet ze zo meteen daar even neer. Ja. Uh, even kijken. Deze had jij ingekleurd, hè? Ja. En uh, deze ook. Deze, wordt altijd, deze moet altijd in de midden hangen. Oké. Okay. Dus, uh, nou, ik zet ze hier neer, dan mag je ze zo meteen uh, hier wegpakken. Ja. Dankjewel. Ja, nou, je hebt ze verdiend. Super. Ze zijn ja, wel. Ik help jou mee. Ik vind het helemaal goed. Super. 
En, en waarom had je dat hondje uitgekozen om in te kleuren? Ik vind je een mooie hond. Ja, hè? Ik hou van honden. Nou, niet van die grote. Nee, daarom heb je het kleine hondje uitgezacht, zeker. Ja. Zo, nou ja, dat wie Pieter Jan. Uh, hier wie toevallig dit keer uh, noem maar in, maar dat komt alleen maar omdat ik dat uh, uitzocht haal, wat uh, mijn idee wie. Ik ken best wel dat die dat oren mensen niet van hem volle mooie vinden. Maar ik zou zeggen van, uh, nou, je hebt vooral mooi terug mijn tekenen en kleuren, want er zit echt hele goede kunstwerken tussen. Ik ben een roepouwer, een roodouwer, een hutkoeter, een scheepsbouwer. Alles zo'n beetje schaal hier op een eind, want ik weer een leuke rijden, give me this. En wat zijn we tegengekomen op het internet en de social media? Weet je nog dat je op de website van Aliade informatie kan vinden over de Aliade Luisterlijn? Maarten en Helga zijn op doordeweekse dagen te bereiken voor een praatje. Lindestede van Miriant heeft een speciale bezoekersruimte gemaakt. Hier kunnen ze vrienden en familieleden veilig ontmoeten. Het is helemaal coronaproof. was aflevering 15 van Binnen Alliade. Zoals je ziet hebben we elke aflevering iets anders op deze tafel staan. Ben jij nou creatief? Kun je goed dingen zelf maken? Of doe je dat op je werk? En zou je het leuk vinden dat dat eens een keer op deze tafel neergezet wordt tijdens een aflevering? Laat dat dan weten aan Anita van Huid door haar te mailen. Ook kun je Anita mailen wanneer je een goed idee hebt voor een nieuwsbericht. We zien je graag in de volgende aflevering van Binnen Alliade. Doei!